ఈ రోజు మనం వీడియోస్ లో భాగంగా అసలు మన ప్రాక్టీస్ ఎట్లా చేయాలి అంటే ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కైనా సరే అంటే యూపీఎస్సి కానివ్వండి లేకపోతే అదర్ టాప్ లెవెల్ ఏవైతే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి మనకి గేట్ కానీ లేకపోతే క్యాట్ కానీ ఇటువంటి ఎగ్జామ్స్ కి మనం ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ కానీ లేకపోతే మార్క్ టెస్ట్లు కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ కానీ అసలు ఏ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయాలి అన్న దాని గురించి ఈ వీడియో ద్వారా మనం డిస్కస్ చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే అంటే బేసికల్గా ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ మనం తీసుకున్నప్పటికీ కూడా అంటే డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఉంటాయి అంటే ప్రిపరేషన్ అన్నది ఒక స్టేజ్ ఉంటుంది తర్వాత నోట్స్ ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది తర్వాత రివిజన్ ఉంటుంది రివిజన్ తర్వాత ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది అండి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సో ఇది స్టెప్ బై స్టెప్ ఒక స్టేజ్ వైజ్గా మనం చేస్తూ ఉంటాం జనరల్గా ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో ప్రాక్టీస్ ఏ విధంగా చేయాలి అన్న దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం అసలు బేసికల్గా అసలు ప్రాక్టీస్ ఎందుకు చేయాలి అన్న దాని గురించి మనం ముందు మాట్లాడుకున్నట్లయితే జనరల్గా ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మెయిన్ ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ ఏంటంటే మనకి స్పీడ్ అంటే టైం అనేది ఇస్ మేజర్ ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ అండి మనకి అంటే ప్రా అంటే యాక్యురసీ ఉండాలి స్పీడ్ ఉండాలి అంటే స్పీడ్ విత్ యాక్యురసీ అంటే జనరల్గా స్పీడ్ మీకు రావాలి విత్ ఇన్ టైంలో మీరు చేయాలి అంటే ప్రాక్టీస్ చేయాలి యాక్యురసీ మీకు రావాలి అంటే రివిజన్ ఎక్కువ చేయాలి మోర్ మోర్ అండ్ మోర్ రివిజన్ చేసినట్లయితే సబ్జెక్ట్ని మీకు యాక్యురసీ జనరల్గా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ రెండు డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ అంటే స్పీడ్ యాక్యురసీ అంటే ఒకటి ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా చేయగలగాలి అలాగే మీరు రివిజన్ చేసినప్పుడు కూడా అదొక సిస్టమేటిక్గా రివిజన్ చేయాలి ఇవి టూ వీడియోస్ అండి రెండు ఇది ప్రాక్టీస్కి సంబంధించినటువంటి వీడియో మనం ఇప్పుడు చేస్తున్నాం మనం రివిజన్ అనేది కూడా మనం సపరేట్గా వేరే వీడియో ద్వారా మనం చెప్పుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తాం సరే ఈ ప్రాక్టీస్ మనం జనరల్గా స్టూడెంట్స్ ఎక్కడ మిస్టేక్ చేస్తారు అంటే ఏ రకంగా చేయకూడదు ఏంటి అనేది మనం డిస్కస్ చేస్తాం అంటే జనరల్గా మనం పేపర్స్ ప్రాక్టీస్ చేసే ముందు అంటే అంటే ఇందులో కేటగిరీస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఒకటి టాపిక్ వైజ్ టెస్ట్ చేయడం అనేది ఒక పద్ధతి సెక్షన్ అండ్ టెస్ట్ అంటారండి అంటే ఒక సబ్జెక్ట్లో ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఒక సెక్షన్ సెక్షన్ మొత్తం తీసుకుని అది ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది ఒక పద్ధతి ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ మొత్తాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది ఏదైతే ఉందో అదొక పద్ధతి సబ్జెక్ట్ మొత్తం ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది ఒకటి ఉంటుందండి అట్లా కాకుండా మార్క్ టెస్ట్ మొత్తం అన్ని సబ్జెక్టులు కలిపి ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది ఏదైతే ఉందో అదొక పద్ధతి అండి అంటే ఓవరాల్గా ఏంటంటే ఈ యొక్క ప్రాక్టీస్ అనేది ఒక ఫోర్ కేటగిరీస్ కింద ఉంటాయి అంటే టాపిక్ టెస్ట్ సెక్షనల్ టెస్ట్ సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ మొత్తానికి ప్రాక్టీస్ చేయడం అట్లాగే మనం చూసుకున్నట్లయితే మొత్తం మార్క్ టెస్ట్ ఓవరాల్గా ఉన్నటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది మనం ప్రాక్టీస్ చేయడం సో ఇన్ని కేటగిరీస్ అవి ఎందుకు ఉంటాయి ఏంటని అనుకున్న అనుకున్నట్లయితే జనరల్గా అకాడమిక్ ఎగ్జామ్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అండి మీకు మామూలుగా ఒక పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ కానీ ఒక టాపిక్కి సంబంధించి ఎగ్జామ్ రాస్తారు కాబట్టి దానికి పెద్దగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉండదు అందులో మోర్ ఆర్ లెస్ మీకు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే లిమిటెడ్ టైం మనకు మెమరైజ్ చేసుకుని చక్కగా ఒక వన్ ఆర్ టూ డేస్ గట్టిగా మనం చదివి మెమరైజ్ చేస్తాం తక్కువ కంటెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీగా మెమరైజ్ చేసేసి మనం వెళ్ళిగా పెద్దగా ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ చేయకపోయినా కూడా మనం చేయడానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటుంది బట్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది అంటారంటే ఈ ఒకే టాపిక్ని మీరు తీసుకున్నారండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక జాగ్రఫీ తీసుకున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూపీఎస్సీలో జాగ్రఫీ మీరు తీసుకున్నప్పుడు జియో మార్ఫాలజీ ఒక టాపిక్ మీరు తీసుకున్నారు జియో మార్ఫాలజీని మీరు చదివి దానికి సంబంధించిన ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కానీ మీరు చేయగలిగితే చదివిన వెంటనే జనరల్గా మీకు పెర్ఫార్మెన్స్ జనరల్గా అభ్యస్తే మీకు బాగుంటుందండి అందులో డౌట్ అయితే ఏం లేదు అంటే ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ క్వశ్చన్స్ మీరు కరెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉందని ఉంది అంటే జడ్జ్ ఉంటారు సో ఇదే జాగ్రఫీ ఇదే జియో మార్ఫాలజీని జాగ్రఫీ మొత్తం సబ్జెక్ట్ని కలిపి ఒక ఇండియన్ ఫిజికల్ జాగ్రఫీ మొత్తానికి కలిపి ఒక టెస్ట్ పెట్టామనుకోండి పెట్టినప్పుడు ఈ యొక్క జియో మార్ఫాలజీలో ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఏవైతే మనకు ఉన్నాయో ఆ క్వశ్చన్స్ కానీ అందులో అందులో కూడా వస్తాయి కదా మొత్తం ఫిజికల్ జాగ్రఫీలో జియో మార్ఫాలజీ ఒక కంటెంట్ కాబట్టి దాంట్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ మనకు వస్తాయి అప్పుడు ఆన్సర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీ యొక్క స్టడీ యొక్క రేంజ్ మీకు పెరుగుతుందండి ఇనీషియల్గా మీరు ఓన్లీ జియో మార్ఫాలజీ చదివారు చదివి టెస్ట్ చేశారు కాబట్టి మెమరైజ్ చేయడం కానీ లేకపోతే రివిజన్ చేయడం కానీ ఉండి లేకపోతే యాక్యురసీ పెరగడం కానీ ఎక్కువగా అవకాశాలు ఉంటాయి స్పీడ్గా కూడా చేయగ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే మీకు బాగా గుర్తుంటుంది కాబట్టి సో ఇదే జియో మార్ఫాలజీ టాపిక్ని మొత్తం ఫిజికల్ జాగ్రఫీ ఎగ్జామ్ పెట్టి ఆ జియో మార్ఫాలజీలో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ మీ ఎఫిషియన్సీ అంతా అని అడిగితే అప్పుడు సెవెంటీ పర్సెంట్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నటువంటి
రెండోది ఏంటంటే అంటే ఈ ప్రాక్టీస్ మనం జనరల్ గా చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా ఒక పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ మనం చదివి వెంటనే మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తామండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు నేను మా ఇండియన్ ఇండియన్ జాగ్రఫీ మొత్తాన్ని చదివాను నేను ఇండియన్ జాగ్రఫీ మొత్తాన్ని చదివిన తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ క్వశ్చన్స్ మనం తీసుకుని ఇండియన్ జాగ్రఫీలో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్ని తీసుకుని చక్కగా నేను ప్రాక్టీస్ కానీ చేసినట్లయితే జనరల్ గా నాకు మార్క్స్ బాగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి అందు గురించి ఏంటంటే అంటే నిజంగా కూడా మీ యొక్క ఎఫిషియన్సీని పర్ఫార్మెన్స్ తెలుసుకోవాలి అంటే ఈ రోజు సబ్జెక్ట్ చదివి ఒక నాలుగు రోజులు వారం రోజులు మీరు చదివి కంప్లీట్ చేశారు అనుకుందాం ఒక ఇండియన్ జాగ్రఫీ లేకపోతే ఏదైనా ఇండియన్ ఎకానమీ లేకపోతే ఏదైనా క్వాంటిటీ అప్టిట్యూడ్ కానివ్వండి లేకపోతే గేట్ లో ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్ కానివ్వండి వాటర్ ఇట్ ఈస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అంటే అది ఒక పది రోజులు గ్యాప్ ఇచ్చిన తర్వాత కానీ అప్పుడు కానీ మీరు ఆ క్వశ్చన్స్ కానీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎఫిషియన్సీ ఏదైతే ఉందో అప్పుడు బయటపడుతుంది అంతే తప్ప నేను నాలుగు రోజుల నుంచి ఎఫెక్టివ్గా చదివి చదివి ఇదే ఇండియన్ పాలిటీని చదివి ఇదే చాప్టర్స్ చదివి చదివి పది రోజులు అప్పుడు ఇమీడియట్గా కానీ టెస్ట్ చేసినట్లయితే జనరల్గా మీకు మార్క్స్ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో అది రియల్ ప్రాక్టీస్ అంటే అది మంచిది కాదని చెప్పట్లేదండి అందులో వచ్చి మార్క్స్ ఫైనల్గా వచ్చి మార్క్ టెస్ట్లకి మనకు కంపేర్ చేయడానికి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే మీ దగ్గర రిటెన్టివిటీ కానీ మీ యొక్క ఇది కానీ జనరల్గా దాంతో మనం కంపేర్ చేయడానికి ఉండదు బట్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్ అండి ఇనీషియల్గా అలాగే చేయాలి ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ అలా చేయకూడదు అని చెప్పట్లేదు బట్ ఆ డిఫరెన్స్ మీకు తెలియాలని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది బట్ అదే ఇండియన్ పాలిటీని పదిహేను రోజుల తర్వాత నెల రోజుల తర్వాత ఈ లోపు వేరే వేరే సబ్జెక్టులను చదివి ఇండియన్ పాలిటీ మీరు కంప్లీట్ చేశారు కాబట్టి నేను ఇరవై రోజుల తర్వాత మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చినట్లయితే అప్పుడు మీ యొక్క ఎఫిషియన్సీ డెఫినెట్గా చాలా చాలా తేడా ఉంటుంది అది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటుందా ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉంటుందా ఎంత ఉంటుందో అనేది కూడా నేను చెప్పలేను అది డిపెండ్స్ ఆఫ్ ఆన్ ది మీరు చదివిన విధానం బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి సో ఇంకొకటి ఏంటంటే మూడో ఇష్యూ ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు జనరల్గా చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే అంటే అసలు ప్రాక్టీస్ ఎందుకు చేయాలి అన్నది మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఏ టైంలో చేయాలి అంటే పర్ఫెక్ట్ టైంలో కానీ రైట్ టైంలో కానీ మీరు క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే ఎన్ని పేపర్స్ ప్రాక్టీస్ చేసినా ఉపయోగం లేదు అంటే చూడండి చాలా మంది ఎంసెట్ ఎగ్జామ్స్ కానీ ఐఐటి ఎగ్జామ్స్ కానీ లేకపోతే క్యాట్ ఎగ్జామ్స్ కానీ చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే వన్ ఫిఫ్టీనే మార్క్స్ చేశాను సార్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్ టెస్ట్లు చేశాను లేకపోతే ఫైవ్ హండ్రెడ్ మార్క్ టెస్ట్లు చేశాను అంటారు అంటే మీరు ఎన్ని మార్క్ టెస్ట్లు చేశారు అన్నది ఇక్కడ పాయింట్ కాదండి అది కొంతవరకే మీకు ఇంపాక్ట్ అవుతుందండి ఎన్ని మీరు చేసినా కూడా ఎగ్జామ్లో ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో మీకు మార్కులు సరిగ్గా రాకపోవచ్చు ర్యాంక్ రాదు చాలా మంది రాని విద్యార్థులు నేను పర్సనల్గా నేను అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది కాదండి అంటే మార్క్ టెస్ట్లని సబ్జెక్ట్ టెస్ట్లని ఏ టైంలో చేయాలి అన్నది ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ క్రూషియల్ అంటది రాంగ్ టైంలో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే ఉపయోగం ఉంటుంది దీనికి ముందు జాగ్రత్త ఏంటంటే అండి ఎప్పుడు కూడా ఏదైనా ఒక ఎగ్జామ్ మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ బాగా చదవాలి ప్రీవియస్ ఇయర్స్ పేపర్స్ బాగా చూడాలి ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి అని చాలామంది చెప్తారండి అది చాలా వరకు అంత కరెక్ట్ కాదండి అది కొంతవరకే కరెక్ట్ అది ఎట్లా అంటేనండి ఎప్పుడు కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ మీ యొక్క చదివిన తర్వాత మొత్తం సబ్జెక్ట్స్ అన్ని చదివిన తర్వాత అన్ని రకాల సబ్జెక్ట్స్ మొత్తం అయిన తర్వాత ఫైనల్గా వచ్చిన ఎగ్జరియల్ ఎగ్జామ్కి ముందు మీరు నిజంగా ఏదైతే మాక్ టెస్ట్లు చేస్తారో ఆ టైంలో కానీ వాటిని మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే ఎగ్జాక్ట్గా రియల్ ఎగ్జామ్స్ కాబట్టి ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని టెస్ట్ చేసుకునే అవకాశాన్ని మీకు వచ్చినట్ల లెక్క అంతే తప్ప ఆ పేపర్స్ని ముందుగా ప్రిపరేషన్ స్టేజ్లోనే మీరు చూసి డీటెయిల్డ్గా ఎనాలిసిస్ చేసి డీప్గా వెళ్ళిపోయి ఏ చాప్టర్ ఏ క్వశ్చన్ వచ్చింది ఎట్లా వచ్చిందని డీప్గా ఎనాలిసిస్ చేసే ఆన్సర్స్ అవి చూసి ఆ రకంగా మీరు ఏదైతే మీరు ముందుగానే ప్రాక్టీస్ చేస్తారో సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ విడివిడిగా చదివినప్పుడు ఎలాగైతే చేస్తారో రియల్గా ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ ఫీల్ కానీ ఎగ్జామ్ మార్క్ మార్క్ చేసి చేసినప్పుడు కానీ లేకపోతే రియల్ ఎగ్జామ్ని మీరు ఫీల్ అయ్యే అవకాశాన్ని కానీ ఆ టెస్ట్ చేసుకుని ఆ యొక్క ఆపర్చునిటీ కానీ మీరు మిస్ అయిపోయినట్టు అటువంటి తప్పు ఎప్పుడు చేయకూడదండి అంటే మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్ చూడాలి ఎగ్జామ్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి తప్ప ఆన్సర్లు చూడకూడదండి అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్ చూసినప్పుడు క్వశ్చన్స్ని చూడాలండి అది కూడా డీప్గా చూడకూడదు జస్ట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాడు ఎట్లా టచ్ చేస్తున్నాడు కింద ఆప్షన్స్ ఏ విధంగా ఇస్తున్నాడు అని ఒక రకమైనటువంటి క్లారిటీ తెచ్చుకోవడానికి మెయిన్స్ ఎటువంటి డిస్క్రిప్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాడు ఆబ్జెక్టివ్ ఏ రకంగా ఇస్తున్నాడు క్వశ్చన్స్
क्वेश्चन एक्ड़ा एग्जाम रिपीट अव एव्री क्वेश्चन इज न्यू क्वेश्चन एव्री क्वेश्चन इज चालेजिंग फर् द स्टूडेंट इन एग्जामे हाल सो अट्ठी रि टेन रि प्रजर ने रिस्टिक एग्जाम हाल्ल फील फील रिवाली अंत अट प्रीविय पेपर ने अट्ठी कंडीशन प्राक्टिस अंत तप चाल मैं चूसा एकनामिक जोग्रफी यानी लेकिन कैट यानी गेट एग्जाम प्रिपेर सब्जेक्ट प्रिपेर आव टापिक प्रिपेर आव प्रीविय क्वेश्चन चूडा क्वेश्चन चूसी अट्ठे प्राक्टिस मार्क्स वाई बच्चे अलाेमात्रो इंटरव्य एग्जाम क्वालिफ अब अलाकूद सब्जेक्ट प्रिपरेशन अंदर चूस टाइप आफ क्वेश्चन इतना आंसर चूड़क चूसी प्रिपरेशन डी चक्कर मौत वीट प्रिपेर टाइप आफ क्वेश्चन रादी एलास्ना तप आ क्वेश्चन प्राक्टिस का क्वेश्चन प्रिपेर अन तरह नालेज टेस्ट की उपयोगपड़ी अंत तप प्रिपरेशन आवशन एट पैसा अभी चला चला केरफुल इंपारटेंट इश्यू अंत अद रो पाइंटे पेपर्स प्राक्टिस एपड़ना सर सबजेक्ट अर्वा सबजेक्ट अर्वा चक्कर वीलू टापिक मौत सबजेक्ट सारी प्राक्टिस प्रयत्न चयें इंडिविजुअल मुख मोकल काक्टिस ट्रई चुत दाने वाले उपयोग उदी इतना चलता मेमोर चार वह डेलीवरी दादान वाल अकाडमिक एग्जाम तब पे उपयोग अट्ला वीलू स्को लेंती एग्जाम से पेशेंस अवकाश उ अट्ला प्राक्टिस निजा एंक चेयर प्राक्टिस नाग रीजन उ प्राक्टिस प्राक्टिस द्वारा नालेज गेन चेयचुट रोदी नॉलेज टेस्ट मूडोदी गेस्सींग एबिटी यानी एलमे पवर ए प्रॉबिटी एंतु नागोदे ओवराल पेपर या पर्फॉमें ये विधा उल्सकने अवकाश उ अटे नागू नाग डिफरेंट डिफरेंट रीजन अंडी अवी अटे इंडिविजुअल मैं डिस्कसा एंकं चाल मंद स्टूडेंट्स वेपर प्राक्टी रांग टाइम में एग्जाम हाल के फेल चाल मैं प्राक्टिस इष्ट वैसे मैं चयकूद सो अभी डीटेल मैं डिस्क चाल अवसर अंदर कुछ वीडियो लेंत नई ट्रई टू डिस्क इन डीटेल मेनर सो दट यू विल नाट मेक् द एनी टाइप आफ मिस्टेक्स वैल प्राक्टिस द प्रीविय इयर पेपर आर मे सम अदर आबजेक्ट क्वेश्चन सो एटे सर प्रिपरेशन में रोड स्ट्राटी उ चूँ जाए चाल मंदिर स्टूडेंट्स अड़ता है सीक्वेन्स एन क्लास विन लेते चव टेक्स्ट बुक् नैक्स्ट चक्कर नोट्स प्रिपे अंत रिविजन नोट्स प्रिपेर रिविजन चुस्को नोट तरह दिन कंटिवस रिविजन चयन तरह प्राक्टिस इला फोर स्टेप अटे इनीषि चलवाली नंबर आफ् टाइम चलवाली नंबर आफ् टाइम चलने तरह मतमे नोट्स वाया नोट्स वैसे तरह मल्ल रिविजन चयी मल्ल रिविजन तरह वील वरुक ग्रांड टेस्ट यानी सब्जेक्ट टेस्ट यानी प्राक्टिस अभी सीक्वे अंत अंत जनरल टाइम एक्वा जनरल अलाक इंको कैटगरी सैलक्ट प्रिपरेशन इंको कैटगरी उठद चाल चाल तक मे तक टाइम में एग्जाम क्राक वाल सैलक्ट प्रिपरेशन एलास फस्ट सबजेक्ट चलोर बेसीक्स लेकिन फार्मलास अभी चक्कर गुर्तपेकोनीडिया वस्तार जस्ट सिंपल ब्रीफ नोट्स रास्क अंत टाइम उड़दी वाले सैलक्ट प्रिपरेशन अटार वाले वाले मोतम सबजेक्ट चली अंत टाइम का अंत ओपिक टाइम वाले वाल मैं डिफरेंट रकम रिस्क को रिस्क रिस्क एग्जाम अटाक अटाक चाल मैं चूसान टाप र्ंक उ फस्टे को बेसीक सबजेक्ट चली वन मंथ डी चलो पैपे चली लास्ट प्रीविय टेन इयर्स पेपर तस्क पेपर तस्ट पेपर तस्कर् आंसर से तरह हड्रेड की ट्वेंटी वाई मिगल ए क्वेश्चन उन्ना कदमी मिगलन एट क्वेश्चन क्वेश्चन रेद कदा टेक्स्ट बुक् सबजेक्ट टेक्स्ट बुक्को क्वेश्चन संबंधी का अच्छुटा अब नेटा ने क्वेश्चन की संबंधी मोतम ने अब नोट रास्क आ क्वेश्चन अब सैकंड क्वेश्चन आ क्वेश्चन एक् सबजेक्ट वो चली दाटो आ सबजेक्ट टेक्स्ट बुक्सी आ कासप्ट ने मूडोद मरी क्वेश्चन चूस्ट मैं ने ने एट्ला ने नाग आपशन उदा एदो डिफरेंस अड़का संथिंग वट वट इज़ द मीन आफ सोन सो सोन सो कग आपशन उन्ना आंसर तेजे मिगलने मूड उठा चूसार आ मिगलने मूड मिगलने मूड तेजा अंत और मिगल मूड आपशन डिफरेंस क्रिएट कदा एग्जाम मल्ल आ मूड टेक्स्ट बुक्त ने मल्ल मल्ल फोर्थ क्वेश्चन वस्ता मैं आसप्ट ने मल्ल किंद मिगता आपशन पूर्ति ग्रिपुटा 
అంటే ముక్క ముక్కల కింద పార్ట్ పార్ట్ల కింద ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్ చూసినప్పుడు చదువుతూ ఉంటాడు సెలెక్టివ్ ప్రిపరేషన్ అది క్వశ్చన్ పేపర్ అయిపోయింది అంటే ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ చేసిన తర్వాత ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ వస్తే ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ అతను నేర్చుకోవడానికి జనరల్గా ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ పడుతుందండి నెక్స్ట్ మళ్ళీ రెండో పేపర్ తీస్తాడు రెండో పేపర్ తీసి మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేస్తాడు ఇది ట్వంటీ కాదండి ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ వస్తాయి ఎందుకంటే కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకున్నాడు కదా నేర్చుకుని మళ్ళీ సేమ్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాడు మళ్ళీ ఆ క్వశ్చన్ని మొత్తం ప్రతి కాన్సెప్ట్తో ప్రతి ఆప్షన్స్లో ఉన్న ప్రతిది నేర్చుకుంటూ నేర్చుకుంటూ మళ్ళీ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ స్పెండ్ చేస్తాడు డైలీ ఒక అవర్స్ ఫోర్టీన్ అవర్స్ చెప్తాను మళ్ళీ 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 దాన్ని నోట్స్ రాసుకుంటూ ఉంటాడు మనం మళ్ళీ ప్రతి ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్కి ఒక్కొక్క నోట్స్ పెట్టుకుని ఆ టాపిక్ ఎంటింగ్ పెట్టి దాని ఇందులో క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తూ ఉంటాడు క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసి ఆ కాన్సెప్ట్ మొత్తాన్ని ఆ డెరివేషన్ మొత్తాన్ని రాసుకుంటాడు ఇందులో ఆ సార్ టెక్స్ట్ బుక్ చదివి అంటే ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ నేర్చుకోవడానికి జనరల్గా వన్ అవర్ టూ అవర్స్ కూడా పట్టచ్చండి టైం స్పెండ్ చేస్తారు ఓవరాల్గా ఆ ఒక్క క్వశ్చన్ పేపర్ చేయడానికి ఫైవ్ అవర్స్ పడుతుంది ఫైవ్ డేస్ పడుతుంది సిక్స్ డేస్ కూడా పట్టచ్చు మళ్ళీ తర్వాత థర్డ్ పేపర్ మొదలు పెడతారు మళ్ళీ ఒక ఫోర్ డేస్ ఇట్లా ఒక టెన్ పేపర్స్ చేసేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే హార్ట్లీ ఒక ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్లో ప్రీవియస్ ఇయర్ టెన్ పేపర్స్ అయిపోతాయండి ఇంకేం నేర్చుకోడు ఫస్ట్ బేసిక్స్ నేర్చుకున్నాడు ఈ టెన్ ఇయర్స్ పేపర్కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ కింద ఆప్షన్కి సంబంధించిన మిగతా నాలెడ్జ్ కూడా నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ దాని కాన్సెప్ట్ ఆన్సర్ ఎలా వచ్చింది దానికి సంబంధించినటువంటి థీరీ డెరివేషన్ ప్లస్ మిగిలిన మూడు ఆప్షన్కి సంబంధించినటువంటి నాలెడ్జ్ ఇలా చేస్తానండి ఒక ఫిఫ్టీ డేస్కి టూ మంత్స్కి ఒక టెన్ ఇయర్స్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ అయిపోతాయండి అయిపోయిన తర్వాత ఆ నోట్స్ అంతా రివిజన్ చేసేసి ఒక నాలుగైదు మాక్ టెస్టులు చేసి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళిపోతారు తగిలిత తగిలేస్తుంది కూడా చాలామంది అలా తగలత కూడా తెలుసండి అంటే ఇది నేను మీకు అఫీషియల్గా చేయమని నేను చెప్పట్లేదు దిస్ ఈజ్ వన్ వే ఆఫ్ ది ప్రిపరేషన్ ప్రాక్టీసింగ్ అలా కూడా చేస్తారు చాలామంది అంటే హై కొంత రిస్క్ తీసుకుని చేస్తారు నేను పర్సనల్గా చాలామంది అలా సజెస్ట్ చేశాను అంటే అది డిపెండ్స్ అప్పన్ ఇండివిజువల్ అండి ఎందుకంటే సడన్గా టెక్స్ట్ బుక్లో తీసి కొత్త కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలంటే అది ఆల్రెడీ అకాడమికల్గా కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉండి కొంత ఆ షార్ప్నెస్ కొంచెం ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే అది సూట్ అవుతుంది సడన్గా మధ్యలోకి వెళ్ళి ఆ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవడం అంటే ప్రాక్టికల్గా అది అందరికీ అంత ఈజీ కాదండి కొంత బేసిక్ ఐడియా అకాడమికల్గా కొంత ఉండి ఉండాలి టైం తక్కువ ఉండాలి కొంచెం బాగా స్ట్రాంగ్ మైండెడ్ పీపుల్ అట్లా చేయొచ్చు అండి సో అది ఏ ఎగ్జామ్ కానీ వర్తిస్తాను క్యాటా లేదా గేటా లేకపోతే ఎగ్జామ్ అయ్యేటా పక్కన పెట్టండి అయిపోయింది సో ఓవరాల్గా మీకు ప్రాక్టీస్ అనేది టూ కేటగిరీస్ నేను డీటెయిల్గా మీకు చెప్పడం జరిగిందండి అంటే ఒక సిస్టమేటిక్గా అందులో చదివినట్టుగా చదవడం లేకపోతే క్లాస్ వినడం నాలుగు సార్లు చదవడం నోట్స్ రాయడం తర్వాత మళ్ళీ రివిజన్ చేసుకోవడం మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం ఇంకో కేటగిరీ జస్ట్ కొంచెం పైపైన నెల రోజులు చదవడం బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని రాసుకోవడం ఓన్లీ జస్ట్ డెరివేషన్స్ లేదా డెఫినేషన్స్ స్ట్రైట్ అవే ఓల్డ్ పేపర్స్కి వెళ్ళిపోతారు ఇంకేం చేయండి మొత్తం అంత ప్రిపేర్ అయిపోతారు టూ మంత్స్లో ఓ నాలుగైదు మార్క్ టెస్ట్లు రాస్తారు ఎగ్జామ్కి అటాక్ చేస్తారు సో నేనేం చెప్తానంటే ఈ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ థింగ్స్ కానీ మీరు నిజంగా అవలంబించినట్లయితే డెఫినెట్గా సక్సెస్ అనేది మీ దగ్గరికి వస్తుంది ఇందులో ఉన్న జాగ్రత్త కాంబినేషన్ ఎట్లా అంటానంటే నేనేమంటానంటేనండి మీరు ప్రిపరేషన్ అయ్యేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా అంటే ప్రిపరేషన్ కంప్లీట్ అవ్వకుండా ఎప్పుడు మార్క్ టెస్ట్ చేయకూడదు ఏ ఏ ఎగ్జామ్ రాయకూడదు టైం వేస్ట్ అనేది ఇంకోటి ఏంటంటేనంటే ప్రిపరేషన్ చేసేటప్పుడు ఏ ఉద్దేశంతో మీరు ప్రిపరేషన్ చేయాలి అంటే మీ నాల ఇనీషియల్గా చేసినప్పుడు అంటే ఇందులో కూడా స్టేజెస్ ఉంటాయండి ఇనీషియల్గా ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు పర్పస్ వేరు తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు సబ్జెక్ట్ వైజ్ ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు పర్పస్ వేరు మార్క్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు పర్పస్ వేరు మూడు రకాల ప్రాక్టీస్కి దాని యొక్క యాంబిషన్స్ వేరువేరుగా ఉంటాయి చాలా డీటెయిల్గా మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక జాగ్రఫీ అయింది లేదా క్వాంటిటీ యాప్టిట్యూడ్ అయింది లేదా గేట్లో మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్ అయింది లేదా సమ్ సబ్జెక్ట్ అయిపోయింది అయిపోయింది ఆ సబ్జెక్ట్ వరకు మీరు టెస్ట్ చేసినప్పుడు మీరు మీరు ఏదైనా ఒక ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ కదండి ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ బుక్లో కానీ ఏదైనా ఒక చేసినప్పుడు సెక్షన్ టెస్ట్ కానీ సబ్జెక్ట్ టెస్ట్ కానీ చేసినప్పుడు మీరు ఎట్లా ఆలోచించాలంటే మీ నాలెడ్జ్ని టెస్ట్ చేసుకోవడానికి కాదు మీ నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేయడానికి కాన్సెప్ట్స్ తెలుసుకోవడానికి టెస్ట్ చే మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారండి ఇక్కడ ఇన్విషియల్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వదు అంటే ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాథమెటిక్స్ చేశారండి లేదా ఒక ఎకనామిక్స్ లాంటి సబ్జెక్ట్స్ అది వేరు
అప్పుడు ఎలా ఆలోచించాలంటే అప్పుడు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడానికి కొంత మీ యొక్క గెస్సింగ్ ఎలిమినేషన్ పవర్ ఎంత ఉందో తెలుసుకోవడానికి కొంత చూసారా సెకండ్ స్టేజ్లో మారిపోయింది మనకి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు చేసినప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్గా కొంత ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ క్వశ్చన్లో ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు గెస్ చేయగలిగిన కేపబిలిటీ మీకు ఉండాలండి నేను సపరేట్గా ఆబ్జెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా చేయాలి ఏ విధంగా గెస్ చేయాలి దానికి కావాల్సిన టెక్నిక్స్ సపరేట్ వీడియో నేను చేశానండి సో దాన్ని నేను ఇక్కడ డిస్కస్ చేయట్లేదు అందులో డెఫినెట్గా ఈ వీడియోకి ఆ వీడియో లింక్ ఉంటుంది ఆ వీడియో తప్పనిసరిగా మీరు విని తీరాలి ఆబ్జెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా అటాక్ చేయాలి అసలు ఏంటి అనేది ఓవర్గా మీకు జస్ట్ బ్రీఫ్ లైన్ ఏంటంటే ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ క్వశ్చన్లో టాప్ లెవెల్లో ఉన్న కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఫార్టీ పర్సెంట్కి మించి మీకు తెలిసిన క్వశ్చన్స్ ఉండవు మిగిలిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మీరు ఎలిమినేషన్ పద్ధతిలో కానీ గెస్సింగ్ పద్ధతిలో కానీ మీరు చేయాలి ఆ ఎలిమినేషన్ పద్ధతిలోనూ గెస్సింగ్ పద్ధతిలో చేయాలి అంటే మీ గెస్సింగ్ పవర్ కానీ మీ ఎలిమినేషన్ పవర్ కానీ మీ ప్రాబబిలిటీ కానీ మీకు తెలియాలి ఒక్కొక్క పర్సన్కి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది అది తెలుసుకోవాలి కాబట్టి మిడిల్ లెవెల్లో ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు రెండు మూడు సబ్జెక్టులు ప్రాక్టీస్ చేసినాం ప్రతి క్వశ్చన్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు వెదర్ మీరు షూర్గా అనుకున్న ఆన్సర్ పెట్టారా గెస్సేసి పెట్టారా ఎలిమినేషన్ చేసే విధాసంలో పెట్టారా అన్నది మీరు పక్కన బ్రాకెట్లో రాసుకుని తర్వాత మీరు అన్ని ఆన్సర్స్ మీరు ఒక్కొక్కటి ఆన్సర్స్ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఎస్ నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అనుకుని పెట్టినవి ఎన్ని కరెక్ట్ అయినాయి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాబబిలిటీ అని చెప్పిన ఎన్ని కరెక్ట్ అయినాయి లేదు నేను వేరే రకంగా గెస్ చేసాను గెస్ చేస్తే ఎన్ని కరెక్ట్ అయినాయి ఇట్లాగ అన్ని కూడా మీరు తెలుసుకున్నట్లయితే ఓవరాల్గా మీ గెస్సింగ్ పవర్ మీ ఎలిమినేషన్ పవర్ ఎంత ఉంది అనేది మీకు తెలుస్తుంది అది తెలుసుకోవడానికి ప్రాక్టీస్ చేయాలి చూసారా ప్రాక్టీస్ ఇక్కడ మళ్ళీ నా మీ మీరు నాలెడ్జ్ని పెంచుకోవడానికి చేయాలి మీ క్యాపబిలిటీ మీ ప్రాబబిలిటీ మీ యొక్క థింకింగ్ పవర్ పెంచుకోవడానికి మీరు చేయాలి థింకింగ్ పవర్ తెలుసుకోవడానికి మీరు చేయాలి పెంచుకోవడానికి మళ్ళీ సపరేట్ స్ట్రాటజీ చెప్తా అది సెకండ్ తర్వాత ఏం చేయాలంటేనండి సబ్జెక్ట్ మొత్తం అన్నీ చదివిన తర్వాత అన్ని రివిజన్ చేసిన తర్వాత నోట్స్ రాసుకున్న తర్వాత అప్పుడు మాత్రమే గ్రాండ్ టెస్ట్లు మీరు చేయాలి అప్పుడు దాకా గ్రాండ్ టెస్ట్లు మీరు చేయడం వల్ల పెద్దగా ఉపయోగం లేదు అంటే షూర్ షార్ట్ సక్సెస్కి నేను చెప్తున్నా అది వేరే మెథడ్ ఆల్రెడీ నేను సెలెక్టివ్ ప్రిపరేషన్ చెప్పాను అది అందరికీ వర్తించదండి అది ఓకే సో దీనికి దీ ఇది చేసేటప్పుడు ఎట్లా అంటే ఒక మార్క్ టెస్ట్ మీరు తీసుకున్నప్పుడు జనరల్గా అన్ని ప్రిపేర్ అయ్యి రివిజన్ అయిన తర్వాత మాత్రమే మీరు యుద్ధాలు చేయాలి చేసినప్పుడు వీలు ఉన్నంత వరకు ఫీల్ ఉన్నంత వరకు రియల్ పేపర్స్ ముం తొందరపడి ముందు చేయొద్దు పిల్లలు మార్క్ టెస్టే చేయండి మంచి ఆన్లైన్లో ఉన్నటువంటి టెస్ట్ సిరీస్ కానీ వన్ ఆర్ టూ తీసుకోండి ఇప్పుడు గేట్ ఎగ్జామ్ ఉందనుకోండి ఒక టెస్ట్ బుక్ ఒక సోర్సు ఒక ఆన్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్ సరిపోతుంది అక్కడ స్పీడ్ ఇంపార్టెంట్ గేట్ ఎగ్జామ్కి క్యాట్ ఎగ్జామ్ క్యాట్ ఎగ్జామ్లో షార్ట్నెస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ కూడా జనరల్గా ఒక ఐఎంఎస్ కానీ లేకపోతే కెరియర్ లాంచ్ కానీ టైం హోల్డ్ కానీ ఒక టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది సివిల్ సర్వీస్ సివిల్ సర్వీస్ లాంటి ఎగ్జామ్కి జనరల్గా ఒక టూ టెస్ట్ సిరీస్ మీరు తీసుకున్నట్లయితే సరిపోతుంది ఒకటి సరిపోదు సివిల్ సర్వీస్ జనరల్గా రెండు కావాలి ఎందుకంటే దానికి ఇంటర్ప్రిటేషన్ స్కిల్స్ అవి కావాలి కాబట్టి సో అది రివిజన్కి సంబంధించినటువంటి సబ్జెక్ట్ నేను చెప్పినప్పుడు వీడియో దానికి నేను కరెక్ట్ చేస్తాను అండి ఓకే ప్రాక్టీస్ వరకు నేను రిస్ట్రిక్ట్ అవుతాను ఓకే సో ఈ మార్క్ టెస్ట్లు చేసేటప్పుడు మీరు తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు ఏంటంటే అండి మీరు ఒక మార్క్ టెస్ట్ మీరు తీసుకున్నప్పుడు చూసారా నేను కాంబినేషన్ చెప్తున్నానండి ముందు నుంచి చక్కగా ప్రిపేర్ అయ్యి మొత్తం అంత రివిజన్ చేసి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రివిజన్ చేసి రివిజన్ ఎలా చేయాలో రివిజన్ వీడియోలో నేను చెప్తాను అప్పుడు మొత్తం నోట్స్ అంతా ప్రిపేర్ చేసుకుని రివిజన్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మీరు రియలిస్టిక్ ఎగ్జామ్లోకి వెళ్ళి ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ లాస్ట్ వరకు చేయొద్దండి కొంతకాలం ఆపండి అంటే నా ఉద్దేశం కొంతకాలం ముందు మామూలు మాక్ టెస్ట్ మీరు చేయండి చేసినప్పుడు చక్కగా ప్రతి మాక్ టెస్ట్ మీరు చేసినప్పుడు చాలా క్లియర్గా ఏ క్వశ్చన్స్ మీరు ఆన్సర్ చేశారు ఏ క్వశ్చన్స్ మీరు గెస్ చేశారు ఏ క్వశ్చన్స్ మీరు ఎలిమినేట్ చేశారు చక్కగా నీట్గా రాసుకోండి పక్కన మీ మీ తప్పులో తప్పు ఎందుక అయింది ఇట్స్ రివ్యూ మెకానిజం అంటారు అనుకుని నేను చెప్పేది ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా ఎస్ నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అనుకున్నాను ఎందుకు తప్పు అయింది దానికి రీజన్ మీరు తెలియాలి ఈ మిస్టేక్ నెక్స్ట్ పేపర్లో మీరు చేయకూడదు ఎస్ నేను రెండు ఎలిమినేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను బట్ రెండు ఎలిమినేట్లో నేను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాబిలిటీలో పెట్టాను అయినా కూడా తప్పు అయింది ఎందుకు తప్పు అయింది ఆన్సర్ మీరు చూసుకుని ఆ టెస్ట్ బుక్ తీసుకుని ఆ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుని మీ ఎందుకు మీ యొక్క ఆ థింకింగ్ ఎబిలిటీ మీకు పెరగలేదు అన్నది తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవడం వల్ల మీకు అడ్వాంటేజ
ఏ క్వశ్చన్ అయితే మీకు స్టిల్ ఇన్పుట్స్ కానీ క్లూ కానీ సరిపోలేదో ఏ క్వశ్చన్కి అయితే ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు కావాలని అనిపించిందో బుక్స్ తీసుకుని ఇంటర్నెట్ సహా ఇంటర్నెట్ కూడా మీరు వాడుకోవాలి తప్పనిసరిగా ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఆన్సర్స్ చాలా వరకు బుక్స్లో కొన్ని దొరకవు కాబట్టి క్లూస్ దొరకవు కాబట్టి వికీపీడియా కానీ ఇంటర్నెట్ కానీ వాడుకొని చక్కగా అప్పుడు మీరు అన్ను అదే నోట్స్లో ఆ కాన్సెప్ట్స్కి సంబంధించిన ఎక్కడైతే మీరు రాశారో అదే నోట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి అప్పుడు నోట్స్ వీడియోలు చెప్పాను మీకు ఎక్కడ ఖాళీ ఖాళీ పెట్టుకోవాలని అది వినండి ఒకసారి అక్కడికి వెళ్ళి ది క్వశ్చన్ ఎందుకు మిస్ అయింది అక్కడ రాసుకోవాలని మీరు రాసుకుని అప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళాలి అలాగ పది గంటలు పట్టినా కూడా పన్నెండు గంటలు పట్టినా కూడా ఒక మాక్ టెస్ట్ మీకు కంప్లీట్ చేయండి నెక్స్ట్ మాక్ టెస్ట్కి వెళ్ళాలండి నెక్స్ట్ మాక్ టెస్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు సేమ్ ప్రాక్టీస్ సేమ్ ప్రొసీజర్ చేసుకుంటూ రావాలి ఇలా నాలుగైదు మాక్ టెస్ట్లు ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే చేసిన తప్పు రిపీట్ చేయరు ఈ చేయడం వల్ల మీ కాన్సెప్ట్ మీకు వచ్చు అనుకుంటున్నారు మీరు చదివారు ఇంతకుముందు కొన్ని చేస్తే రైట్ అయినాయి కానీ రియలిస్టిక్ మార్క్ టెస్ట్లో చేసినప్పుడు ఆ కొచ్చినికి అదే కాన్సెప్ట్ని అదే ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ అదే జియో మార్ఫాలజీ అదే ట్యాక్సేషన్ అదే ఇన్ఫ్లేషన్ అదే మ్యాథమెటిక్స్ కొచ్చి తప్పు చేశారు ఎందుకు తప్పు చేశారు అంటే ఆ కాన్సెప్ట్ అప్లికేషన్ మీకు సరిగ్గా రాలేదు ఈ స్టేజ్లో మార్క్ టెస్ట్ ఎందుకు చేయాలి అంటే మీ యొక్క కాన్సెప్ట్స్ని మీ యొక్క బేసిక్స్ని అప్లికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీ యొక్క బ్రెయిన్ థింక్ చేసి అవకాశం ఇంతకు ముందు రాలేదు ఈ మాక్ టెస్టుల ద్వారా ఇప్పుడు అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి అవకాశాన్ని మీరు యూజ్ చేసుకోవాలి అప్పుడు సో ఆ కాన్సెప్ట్ని ఆ క్లా ఆ క్లారిటీని ఆ బేసిక్స్ని అప్లికేషన్ పద్ధతిలో క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేశారు కాబట్టి కింద ఎలిమినేషన్ ఉన్న ఆప్షన్లు అవ్వచ్చు క్వశ్చన్ అవ్వచ్చు అప్పుడు మీరు థింక్ చేసినప్పుడు మీకు క్లూస్ సరిపోలేదు కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు ఐడియా మీకు రాలేదు కాబట్టి టెక్స్ట్ బుక్ తీసి దాన్ని కొంచెం మీరు ఎక్స్పాండెడ్గా ఈ ప్రాక్టికల్గా ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లమ్ని అప్లికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లమ్ని రియలిస్టిక్గా మ్యాచ్ చేసి ఆ కాన్సెప్ట్కి అప్పుడు మీరు దాన్ని నేర్చుకున్నట్లయితే ఎస్ దెన్ యూ విల్ గెట్ ద మోర్ క్లారిటీ ఆన్ ద కాన్సెప్ట్ అంటే కాన్సెప్ట్స్ని క్లారిటీ పెంచుకోవడానికి ఎన్ని పుస్తకాలు చదివినా ఎన్నిసార్లు రివిజన్ చేసినా ప్రాబ్లమెటిక్ సబ్జెక్టులు ప్రత్యేకంగా ఎన్నిసార్లు చేసినా కూడా మీరు ఆన్సర్ చేయలేరు ఈ మాక్ టెస్ట్ల ద్వారా మీ నాలెడ్జ్ టెస్ట్ చేసుకోవడం కదండి నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేస్తున్నారు ఆ కాన్సెప్ట్ టెస్ట్ చేయడం కాదు కాన్సెప్ట్ మీద క్లారిటీ పెంచుకుంటున్నారు బేసిక్స్ని టెస్ట్ చేయడం కాదు బేసిక్స్ని అప్లై చేసి రియలిస్టిక్ ప్రాబ్లంలో రియలిస్టిక్గా ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ని అప్లై చేసి ఆ క్లారిటీ మీరు పెంచుకోవడానికి ఈ మాక్ టెస్ట్లో ఉన్న క్వశ్చన్ని మీరు యూజ్ చేసుకుంటున్నారు డజంట్ మీన్ దట్ యు ఆర్ టెస్టింగ్ యువర్ క్యాపబిలిటీ క్లియర్ నెక్స్ట్ అట్లా ఒక్కొక్కటి చేసుకుంటా వెళ్తూ మీకున్న నోట్స్ని స్ట్రెంగ్త్ను చేసుకుంటూ ఎడిషనల్ క్లూస్ని ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని చేసుకుంటూ ఎలా దీంట్లో ఉన్న ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మేజర్ అడ్వాంటేజ్ చాలా మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే చాలా ఎగ్జామ్స్లో గేట్ లాంటి ఎగ్జామ్స్ కానీ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ లాంటి ఎగ్జామ్స్ కానీ సివిల్ సర్వీస్ లాంటి ఎగ్జామ్స్లో మైనర్ టాపిక్స్ ఉంటాయండి చాలా ఈ మైనర్ టాపిక్స్ జనరల్గా టెక్స్ట్ బుక్స్లో మనం చదవము దానికి స్పెసిఫిక్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉండవు ఉన్నా కూడా చాలా లెంతీగా టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటుంది వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే వస్తాయి కాబట్టి సెలెక్టివ్గా మనం చదవలేము కాబట్టి ఈ మాక్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు అటువంటి రిమోట్ లొకేషన్లో రిమోట్ సబ్జెక్ట్స్ నుంచి తక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ నుంచి ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ మీకు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు తగులుతాయి కాబట్టి ఆ క్వశ్చన్ ఇంతకుముందు మీరు చదివి ఉండరు కాబట్టి అప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ మీద ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ దాని సరౌండింగ్ న్యూస్ అరౌండ్ న్యూస్ టాపిక్ అరౌండ్ ద టాపిక్ కాన్సెప్ట్ అరౌండ్ ద కాన్సెప్ట్ అది అప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ తీసుకుని ఆ బుక్ తీసుకుని ఇంటర్నెట్ సహాయంతో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్టికులర్ దానికి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్ కొత్తగా మీకు అనిపించింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎక్కడో మీరు ఒక పట్ల రోజు లేయర్ గురించి ఎక్కడో మీరు చదివారు అది ఇంతకుముందు మీరు చదవలేరు పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ కాదు అని అనిపించింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక గేట్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఒక నార్మల్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ ప్రిపేర్ అయినప్పుడు సో అప్పుడు దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మీరు నెట్లో తాసి చక్కగా ఒక నోట్స్ రాసుకుని ఆ మైనర్ టాపిక్ని మైనర్ క్వశ్చన్ని ఒక చక్కగా ఒక నోట్స్ రాసుకుని పక్కన పెట్టుకుంటారు ఒక పది ఇరవై ముప్పై మార్క్ టెస్ట్లు చేసేటప్పటికీ మైనర్ టాపిక్స్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఇన్డైరెక్ట్గా మీరు నేర్చుకుంటున్నారు టెస్ట్ చేసుకోవట్లా టెస్ట్ చేసుకుంటానంటే మీరు కాన్ఫిడెన్స్ దెబ్బ తగిలేస్తుంది ఎందుకంటే హండ్రెడ్కి ట్వంటీ
ఒక పర్టికులర్ మాక్ టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ మీకు వచ్చింది వచ్చిన వెంటనే మీకు ఇమీడియట్గా ఐడియా రావాలి ఎస్ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ నేను ఇంతకుముందు మాక్ టెస్ట్ చేశాను బట్ అక్కడ ఆప్షన్స్ వేరే రకంగా ఉన్నాయి ఇదేంటి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ వేరే రకంగా ఉన్నాయి ఇక్కడ నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్ అక్కడ నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్తో అక్కడ నేర్చుకున్న నాలెడ్జ్తో అక్కడ నేర్చుకున్నటువంటి నోట్స్లో మీరు రాసుకున్నటువంటి కొత్త కాన్సెప్ట్తో ఈ క్వశ్చన్ మీరు ఆన్సర్ చేశారు కానీ తప్పు వచ్చింది ఆన్సర్ ఇట్స్ అ కీ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అప్పుడు మీరు పాత ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్ని తీసి అక్కడ మీరు ఏం నేర్చుకున్నారో సరిగ్గా నేర్చుకోలేకపోయారా సరిగ్గా అబ్జర్వ్ చేయలేకపోయారా మరి ఎందుకు అదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ వాడితే అదే టాపిక్ నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్ నేను ఆన్సర్ చేయలేకపోయాను అంటే దీనికి ఎడిషనల్ క్లూ అవసరమా ఇక్కడ సరిగ్గా నేను నేర్చుకోలేకపోయానా దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద కంపారిజన్ ఆరు మేబీ సమ్ టైమ్స్ కొంత కాన్సెప్ట్ ఇంతకు ముందు నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్ మొత్తం కాకుండా ఎడిషనల్ గా వేరే టాపిక్ కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ ను కూడా మీరు లింక్ చేశాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాషన్ కరెంట్ మీద క్వశ్చన్ వేశాడు వాషన్ కరెంట్ మీద క్వశ్చన్ వేయాలంటే వాషన్ హైట్ గురించి చెప్తున్నాడా లేదా వెలాసిటీ గురించి చెప్తున్నాడా లేకపోతే ఏమో సి కోస్టల్ లైన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడా లేకపోతే సైక్లోన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడా లేకపోతే ఏంటి దేనికి లింక్ చేస్తున్నాడు వాడు సెలానిటీ గురించి లింక్ చేస్తున్నాడా లేకపోతే ఏదైనా విండ్ గురించి లింక్ చేస్తున్నాడా లేదా సీజన్స్ గురించి లింక్ చేస్తున్నాడా దేని గురించి లింక్ చేస్తున్నాడు టెంపరేచర్ గురించి లింక్ చేస్తున్నాడా తెలియదు మేబీ ఇంతకుముందు మీరు నేర్చుకున్నప్పుడు ఒక టూ త్రీ పారామీటర్స్ లింక్ చేస్తూ వాషన్ కరెంట్ మీద క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేశాడు బట్ అదే వాషన్ కరెంట్ మీద ఇంకో క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసినప్పుడు అక్కడ మీరు నేర్చుకున్నటువంటి నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో ఆ నాలెడ్జ్ ఇక్కడ సఫిషియెంట్ గా నాలెడ్జ్ ఆ ఇన్పుట్స్ సరిపోవడం లేదు స్టిల్ యూ నీడ్ మోర్ ఇన్పుట్స్ అప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఆ క్వశ్చన్ తీసి అక్కడ నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ రివిజన్ చేసుకుని ఇక్కడ ఎడిషనల్ గా కావాల్సిన ఇన్పుట్స్ మళ్ళీ లాక్కోవాలి మీరు ఆ నేర్చుకున్నట్లయితే అప్పుడు మీ యొక్క మీ యొక్క ఇమాజిన్ మీ యొక్క బ్రాడనింగ్ అవుతుంది మీ నాలెడ్జ్ అనేది ఎప్పుడైతే మీకు ఒక బ్రాడనింగ్ నాలెడ్జ్ ఏది ఎప్పుడైతే మీకు అవుతుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఈ యొక్క నాలెడ్జ్ లెవెల్ అనేది మీకు ఇమాజినరీ పవర్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది మీకు ఆ పెరిగి ప్రయత్నంలో తెలియకుండా ఒక సబ్జెక్ట్ ని ఒక సబ్జెక్ట్ ని లింక్ చేస్తారు జాగ్రఫీ ఎకనామిక్స్ నుంచి చేస్తారు మ్యాథమెటిక్స్ లో మ్యాథమెటిక్స్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ చేస్తారు ఫిజిక్స్ నుంచి ఎలక్ట్రి ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ కూడా ఫిజిక్స్ నుంచి టెస్ట్ చేస్తారు అట్లా తెలియకుండా ఇంటర్ లింకింగ్ అనేది అలా అవుతుంది రివిజన్ చేసినప్పుడు కూడా అవుతుంది రివిజన్ లో కూడా నేను కొంత డీటెయిల్ గా చెప్తాను అట్లాగే అలా చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ మాక్ టెస్ట్లు చేసిన తర్వాత కొంత టైం వచ్చిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మీరు శాచురేట్ అవుతారు ఎస్ ఆటోమేటిక్గా మీ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ పెరుగుతుంది మీకు మార్క్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి కొత్త కొత్త టాపిక్స్ రావడం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో ప్రతిసారి కూడా ఒక్కసారి మాక్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత రివ్యూ 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 చేయడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి చేసిన మిస్టేక్ ఇంకొకసారి చేయకూడదు ఒక్కసారి నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్ మరి ఇంకొకసారి చేయకూడదు ప్రతి క్రోచుల్లో ఉన్నటువంటి ఓన్లీ ఆన్సర్ మీద మీరు ఫోకస్ పెట్టకూడదు మిగిలిన మూడు ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏవైతే దానికి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ని కానీ దానికి సంబంధించి డెఫినేషన్స్ కానీ మీరు నేర్చుకుని తీరాలి ఇలా చేసినట్లయితే చాలా మంది నాలుగు వందల మూడు వందల ప్రాక్టీస్ టెస్టులు చేస్తారు ఫోర్ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్ టెస్టులు చేయవలసిన అవసరం లేదు ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ థర్టీ ఫార్టీ మార్క్ టెస్ట్ దట్ ఈస్ మచ్ మచ్ మోర్ దెన్ ఎన్ఎఫ్ చాలా మంది పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలు తీసుకుని థౌజండ్ టెన్ థౌజండ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు అబ్జల్యూట్లీ నో యూజ్ ఇస్ అ ఫరెస్ట్ ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ నేను చెప్పినట్టుగా కానీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే జస్ట్ జస్ట్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ మార్క్ టెస్ట్ లో మీరు చేసినట్లయితే యూ విల్ బి పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ఆల్ ద డైమెన్షన్ కానీ రాంగ్ టైమ్ లో చేయకూడదు వీలున్నంత వరకు ముక్క మొక్కల కింద చదివి మీ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు రాయకండి మేబీ మీరు స్పీడ్ తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అది అంతే అంటే విత్ ఇన్ టైమ్ లో చేయగలుగుతున్నానా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది తప్ప మీ నాలెడ్జ్ ని మాత్రం టెస్ట్ చేసుకోవడానికి కుదరదు ఎస్ ఫైనల్ స్టేజ్ లో వచ్చిన అప్పుడు ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ తీయాలి అందుగురించే ప్రిపరేషన్ ఎప్పుడు టూ మంత్స్ ముందే అయిపోవాలి ఈ ప్రాక్టీస్ చేసి మాక్ టెస్ట్ లో ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్ చేయడానికి టూ మంత్స్ పడుతుంది వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ అంతే తప్ప చివరి వరకు చదువుతాను నేను నోట్స్ రాస్తాను అన్న ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి జనరల్గా ఈ ఎగ్జామ్స్ సక్సెస్ అవ్వలేదు గేట్ ఎగ్జామ్ లాంటి ఎగ్జామ్స్ లేకపోతే నేను ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ లాంటి ఎగ్జామ్స్ తీసుకున్నట్లయితే సివిల్ సర్వీస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా టూ మంత్స్ టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ ముందు అయిపోవాలి అప్పుడు మీరు ప్రాక్టీస్ రావాలి
నోట్స్ రాయాలి ఎలా రాయాలి ఎలా నోట్స్ రాయాలి అన్ఫార్చునేట్గా దీని గురించి ఎవరు డిస్కస్ చేయట దాని ఎందుకంటే ఎవరు వీటి మీద ఫోకస్ పెట్టదు ఎందుకంటే ఫార్చునేట్గా నేను ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఎన్నో ఎన్నో వేల మందికి ఎన్నో ఎగ్జామ్స్ నేను ఆల్రెడీ క్రాక్ చేశాను కాబట్టి ఈ స్ట్రాటజీ అవగాహన ఉంది కాబట్టి నేను మీకు ఇంత డీటెయిల్గా చెప్పగలుగుతున్నాను ఎందుకంటే సేమ్ పర్సన్ గేట్ ఎగ్జామ్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ లేకపోతే సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ క్యాట్ ఎగ్జామ్ ఇలా ఎన్నో ఎగ్జామ్స్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో క్రాక్ చేశాను కాబట్టి ఇది స్ట్రాటజీ నాకు ఐడియా ఉంది కాబట్టి ఇదే స్ట్రాటజీ నేను అన్ని ఎగ్జామ్స్కి ఫాలో అయ్యాను చాలా మంచి అయితే నేను ఇలా క్రాక్ చేయించగలిగాను నేను అందు గురించే నేను కాన్ఫిడెంట్గా మీకు చెప్పగలుగుతున్నాను నేను అలాగే రియల్ ఎగ్జామ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా రియల్గా మీరు ఎగ్జామ్ నైన్ టు లెవెన్ ఎగ్జామ్ రాస్తే ఎగ్జాక్ట్గా నైన్ టు లెవెన్ ఎగ్జామ్ మీరు రాయాలి ఇక్కడ ఎందుకంటే ఆ టైంలో బ్రెయిన్ బాగా యాక్టివేట్ అయ్యి ఆ టైంలో బ్రెయిన్ ఎనర్జెటిక్గా యాక్టివ్గా ఉండడానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి రియల్ ఎగ్జామ్లో కూడా అలాగే జరుగుతుంది ఫస్ట్ పాయింట్ రెండో పాయింట్ ఏంటంటే ఓఎంఆర్ షీట్ మీరు అక్కడ రాస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఓఎంఆర్ షీట్లో మాత్రమే మీరు ఎగ్జామ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ కానీ ఒకవేళ ఆన్లైన్లో మీకు అక్కడ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా వీలున్నంత వరకు ఓఎంఆర్ షీట్లో మీరు చేయాలి మూడో పాయింట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ క్వశ్చన్ మీరు చేస్తున్నప్పుడు రియల్ ఎగ్జామ్లో ఏ విధంగా అయితే మీరు టెన్షన్ పడతారో రియల్ ఎగ్జామ్లో ఏ విధంగా అయితే ప్రజర్ తీసుకుంటారు ఎగ్జాక్ట్గా అదే టెన్షన్ అదే ప్రజర్ ఇక్కడ చేయాలి వితౌట్ టెన్షన్ వితౌట్ ప్రజర్ యూ షుడ్ నెవర్ ప్రాక్టీస్ ఎనీ క్వశ్చన్ విత్ ప్రెజర్ విత్ టెన్షన్తో మాత్రమే మీ యొక్క స్పీడ్ పెరుగుతుంది యాక్యురసీ కూడా ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతుంది ఎందుకంటే ముందు చాలా మీరు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా సో ఈ మూడు జాగ్రత్తలు తీసుకోకుండా మీరు ఎప్పుడు కూడా ఎగ్జామ్ ముందు ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయకూడదు అట్లాగే మీరు చదివేటప్పుడు ప్రతి చాలామంది నేను చూశానండి మెయిన్స్లో కానీ ప్రిలిమ్స్లో కానీ ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్ చూడడం సార్ ఇది సెలెక్టివ్గా ఈ చాప్టర్ నుంచి తక్కువ క్వశ్చన్లు వస్తున్నాయి ఈ చాప్టర్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్లు వస్తున్నాయి ఇది నేను బాగా చదువుతాను ఇది బాగా చదవను ఇలాగ ఎవరైతే చేస్తారో జనరల్గా వాళ్ళ నాలెడ్జ్ని టెస్ట్ చేసుకునే అవకాశం కోల్పోయినట్టే ఆల్మోస్ట్ మీరు యూ లాస్ట్ ద ఆపర్చునిటీ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ హైలీ డిఫికల్ట్ టు క్రాక్ ద రియల్ ఎగ్జామ్స్ అటువంటి పరిస్థితి ఎప్పుడు చేయకూడదు ఓన్లీ ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ మీరు చూసుకుని అంత సెలెక్టివ్గా మీరు చేయకూడదు ఎగ్జామ్ వన్ ఇయరే ఉంది ఆరు నెలలే ఉంది నేను ఆల్రెడీ గ్రాడ్యుయేట్ అయింది హైలీ ఇంటెలిజెంట్గా ఉన్నాను అంటే అప్పుడు సెలెక్టివ్ ప్రిపరేషన్ ఇంతకు ముందు ఆల్రెడీ చెప్పాను అలా చేయాలి తప్ప జనరల్ స్టూడెంట్స్కి అలాంటి తప్పుడు పనులు ఎప్పుడు చేయకూడదు మీరు జస్ట్ మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్ చూడాలంటే క్వశ్చన్స్ ఎలా ఇస్తున్నాడు ఆన్సర్ చూడకూడదు అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఎలా లింక్ చేస్తూ ఎంత డెప్త్ వెళ్తున్నాడు ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తున్నాడు అని ఒక ఐడియాని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్ చూడాలి తప్ప దాని నుంచి నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయడానికి మీరు నాలెడ్జ్ని టెస్ట్ చేయడానికి వాడుకోకూడదు ఇట్ ఇస్ అ వెరీ ప్రీషియస్ వెరీ వాల్యుబుల్ ఎసెట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఫర్ ప్రీవియస్ పేపర్ ఆ ఎసెట్ని కరెక్ట్ టైంలో మీరు దాన్ని వెపన్ కింద మీరు వాడుకుంటే తప్ప మీరు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో రాంగ్ టైంలో మీరు దాన్ని వాడకూడదు అలాగే మాక్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఏ టెస్ట్ సిరీస్ పడితే అది ఏ ఆబ్జెక్టివ్ బుక్ పడితే అది చేయకూడదు వందల వేల క్వశ్చన్స్ మీరు చేయవలసిన అవసరం లేనే లేదు తక్కువ క్వశ్చన్స్ రియలిస్టిక్ గానే అథెంటిక్ పేపర్స్ అథెంటిక్ టెస్ట్ సిరీస్ జస్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ మార్క్ టెస్ట్లు కానీ మీరు చేసినట్లయితే నేను చెప్పిన రివ్యూ మెకానిజంలో కానీ మీరు చక్కగా వెళుతూ నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేస్తూ కాన్సెప్ట్స్ క్లారిటీ తెచ్చుకుంటూ బేసిక్స్ తెచ్చుకుంటూ అప్లికేషన్ నాలెడ్జ్ పెంచుకుంటూ ఇమాజనరీ పవర్ని పెంచుకుంటూ కంపారిజన్ చేసుకుంటూ అబ్జర్వేషన్ చేసుకుంటూ ఈ సబ్జెక్ట్స్ని ముందుకు తీసుకు వెళుతూ ప్రతి టెస్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ రివిజన్ చేయాలి మళ్ళీ నోట్స్ చదవాలి అప్పుడు తప్ప మళ్ళీ మీరు ఇంకొక టెస్ట్ చేయకూడదు ఒక టెస్ట్ చేస్తారు రివ్యూ చేస్తారు నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తారు మళ్ళీ రివిజన్ చేస్తారు నోట్స్ అంతా అప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక టెస్ట్ చేయాలి గ్యాప్ త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ వచ్చినా పర్వాలేదు అట్లా చేసినట్లయితే డెఫినెట్గా ఎటువంటి ఎగ్జామ్ అయినా కూడా టూ మంత్స్ టూ టు టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ మీరు వదిలేయండి ఎగ్జామ్ ముందు ఇలా కానీ మీరు చేసినట్లయితే ఏదైనా పొరపాటున చిన్న మైనర్ టాపిక్స్ మిస్ అయినా చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్ మిస్ అయినా కాన్సెప్ట్ అప్లికేషన్ మీకు రాకపోయినా మీకు ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్ ప్రాక్టీస్లో ఆటోమేటిక్గా మీకు కవర్ అయిపోతుంది స్పీడ్ కూడా మీకు వస్తుంది కాబట్టి చక్కగా మీకు చేసి అవకాశం ఉంటుంది అట్లాగే జాగ్రత్తలు నేను చాలా చెప్పాను ఆ జాగ్రత్తలన్నీ వన్ బై వన్ చక్కగా మీరు చేసుకుంటూ మీరు ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే
మీరు పది రోజుల తర్వాత నెల రోజుల తర్వాత మళ్ళీ కానీ మీరు చేస్తే మీ మైండ్ అలాగే థింక్ చెయ్యదు మీకు తెలుసు కాదు టెస్ట్ చేసుకోండి అందు గురించి చేసినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని రెండు మూడు సార్లు కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు కొత్త ప్రాబ్లం అవసరం లేదు చేసిన బుక్నే చేసిన ప్రాక్టీస్నే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా అగర్వాల్ కానీ లేకపోతే అరిహంట బుక్ కానీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే సేమ్ ఎక్సర్సైజ్ సేమ్ టెస్ట్ బుక్ యూ ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ మోర్ వన్స్ ఎగే అదే సివిల్ సర్వీస్ లాంటి దాంట్లో జనరల్గా వన్స్ అయినా అవసరం లేదండి థీరీ సబ్జెక్టులు కాబట్టి కాన్సెప్ట్ ఓరియంట్ ఉంటుంది కాబట్టి అవసరం లేదు అదే మ్యాథమెటిక్స్ మీరు చేయాలనుకోండి సేమ్ పేపర్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఆ పజిలింగ్ మెథలాలజీ వేరు ఉంటుందండి లాజికల్గా వేరు ఉంటుంది కాబట్టి వీలైనంత వరకు కూడా మీ ఆ ఎబిలిటీని మీరు చక్కగా ఆ ఇమాజినరీ పవర్ని పెంచుకుని ఆ గెస్సింగ్ పవర్ని పెంచుకుని ఆ ఎలిమినేషన్ పవర్ని పెంచుకున్నట్లయితే నేను ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ నుంచి రెండు వీడియోలు తీసానండి ఏ విధంగా అటాక్ చేయాలి మంచి మార్పులు రావాలి అనేది డెఫినెట్గా అవి చూసినట్లయితే అందులో ఉన్న పాయింట్స్ మీకు దీనికి పవర్లాప్ చేసుకుని చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఫర్దర్గా నేను రివిజన్ వీడియోస్ చేస్తాను అది కూడా వినండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్